హాయ్ ఎవరివన్ వెల్కమ్ టు ఫర్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ మనము మన మొబైల్ ఫోన్స్లలో కానీ ల్యాప్టాప్లలో కానీ పీసీలలో కానీ ట్యాబ్లలో కానీ మన డిజిటల్ కెమెరాలో యూజ్ చేసే మెమరీ కార్డులలో కానీ ఫోన్లలో యూజ్ చేసే మెమరీ కార్డులలో కానీ మనము ఫైల్స్ అనేటివి రెగ్యులర్గా డిలీట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట మన కంప్యూటరు బాగా పనిచేయనప్పుడు కానీ మన మెమరీ కార్డులని తిరిగి బాగా వాడుకోవాలనుకున్నప్పుడు కానీ యూఎస్బి ఫ్లాష్ డ్రైవ్స్ని కానీ ఇలాంటి వాటిని ఫార్మాట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట అది కాకుండా కొన్నిసార్లు మనము మనకి తెలియకుండానే కొన్ని ఫైల్స్ని డిలీట్ చేసేస్తూ ఉంటాం డిలీట్ చేసేసిన తర్వాత అయ్యో మనకు ఆ ఫైల్ కావాలి కదా అది డిలీట్ అయిపోయిందే ఇప్పుడు ఎలాగా అనేది ఆలోచన కూడా ఉంటుంది ఈ వీడియోలో మనం కంప్లీట్గా ఈ ఫైల్ డిలీటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది డిస్క్ ఫార్మాటింగ్ అంటే ఎలా జరుగుతుంది ఈ డేటా రికవరీ అనేది సాధ్యమా అది ఎలా చేస్తారు అనేది మనము ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ముందుగా మనము ఏదన్నా ఫైల్ని డిలీట్ చేసినప్పుడు అది మొబైల్ ఫోన్స్లో కానీ మెమరీ కార్డులో కానీ ల్యాప్టాప్లో కానీ అది ఎలా డిలీట్ అవుతుంది అనేది మనము ఒకసారి తెలుసుకోవాలన్నమాట అది ఎలా డిలీట్ అవుతుందంటే కంప్యూటర్ కానీ మొబైల్ ఫోన్ కానీ హార్డ్ డిస్క్లో కానీ ప్రతి ఫైల్కి ఒక అడ్రస్ని క్రియేట్ చేసుకొని ఉంటుందన్నమాట వాటిని ఇండెక్స్ ఫైల్స్ అంటారు ఈ ఇండెక్స్ ఫైల్స్ ఎక్కడెక్కడ అయితే ఫైల్ ఆల్రెడీ సేవ్ చేసి పెట్టిందో వాటికి అన్నిటికీ ఒక అడ్రస్ క్రియేట్ చేసి ఆ అడ్రస్లో తిరిగి మనం ఏదన్నా కొత్త ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఏదన్నా ఫైల్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు కానీ ఆ లొకేషన్కి ఆ అడ్రస్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ లొకేషన్లో కాక ఏదైతే ఫ్రీ లొకేషన్ ఉందో ఆ లొకేషన్లో మాత్రమే ఈ కొత్త ఫైల్స్ని సేవ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట మనం ఏదైనా ఫైల్ని డిలీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ అడ్రస్ ఏదైతే ఇండెక్స్ ఫైల్లో క్రియేట్ అయిందో ఆ పర్టికులర్ మెమరీ లొకేషన్లో ఆ అడ్రస్ని డిలీట్ చేస్తుంది అనమాట కానీ ఆ డిస్క్లో మన డిలీట్ చేసిన ఫైలు అలానే ఉంటుంది అదేమవుతుందంటే ఆ అడ్రస్ని మాత్రమే డిలీట్ చేస్తుంది అలా అడ్రస్ని డిలీట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ టైం మనం ఏదైనా ఫైల్ సేవ్ చేసేటప్పుడు పర్టికులర్గా ఆ ఫైల్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ లొకేషన్లోనే కొత్త ఫైల్ అనేది రీరైట్ చేయబడుతుంది అనమాట అంటే మనము ఫైల్ డిలీట్ చేయడం అనేది జరగదు అనమాట ఈ హార్డ్ డిస్క్లో కానీ మెమరీ కార్డుల్లో కానీ ఓన్లీ రీరైటింగ్ అనేది మాత్రమే జరుగుతుంది అనమాట ఇలా రీరైటింగ్ జరగకుండా కానీ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ మెమరీ లొకేషన్లో అక్కడ అంతకుముందు ఏదైతే ఫైల్ ఉందో అది మనం డిలీట్ చేసామో దాన్ని రికవరీ చేసే అవకాశం చాలా వరకు ఉంటుంది అనమాట అందుకనే ల్యాప్టాప్లో ఏదైనా మనకి మాల్వేర్ అటాక్ కానీ యాంటీ వైరస్ అటాక్ కానీ ఇలా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనము దాన్ని ఫార్మాటింగ్ కించి రికవరీ అనేది మనం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఆన్లైన్లో కొన్ని ఫ్రీ డేటా రికవరీ టూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట రెకూవా అని ఇలాంటివి కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి ఆ సాఫ్ట్వేర్లను ఉపయోగించి మనము అంతకుముందు ఓల్డ్ డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాని మనము రికవరీ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ ఏదైనా సరే డిజిటల్ హార్డ్ డ్రైవ్ అది ఎస్ఎస్డి కానీ హెచ్డిడి కానీ మెమరీ కార్డు కానీ ఏదైనా సరే అక్కడ ఏంటంటే మనం ఫైల్ డిలీట్ చేస్తే కంప్లీట్గా మనం ఏదైతే ఫైల్ క్రియేట్ చేసామో ఆ ఫైల్ మాత్రం డిలీట్ కాదనమాట ఆ పర్టికులర్ మెమరీ లొకేషన్కి అది ఎంతైతే ఆక్యుపై చేసిందో ఆ లొకేషన్కి మన కంప్యూటర్ కానీ మన మొబైల్ ఫోన్ కానీ ఒక అడ్రస్ని క్రియేట్ చేసి పర్టికులర్ లొకేషన్లో ఇది ఇంత జీబీ ఆక్యుపై చేసింది లేకుంటే ఇంత ఎంబీ ఆక్యుపై చేసింది అని చెప్పేసి ఆ ఫైల్ని దానికి అడ్రస్ క్రియేట్ చేసి ఆ అడ్రస్లో నెక్స్ట్ ఫైల్ ఏదన్నా మనం సేవ్ చేసేటప్పుడు ఆ లొకేషన్ తప్ప మిగతా లొకేషన్లో సేవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇలాగా డిలీట్ అనేది ఎప్పుడు కాదనమాట ఇండెక్స్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఆ పర్టికులర్ మెమోలీ లొకేషన్కి అడ్రస్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల మాత్రమే అది సేవ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట అదే మనం డిలీట్ చేసిన ఫైలు లొకేషన్లో ఇంకో ఫైల్ ఆల్రెడీ రీరైట్ కానీ చేయబడి కానీ ఉండిందంటే మనము ఆ ఫైల్ని తిరిగి మనము రికవరీ చేయలేము అందుకనే మీరు ఎప్పుడైనా సరే పొరపాటున ఏదన్నా ఫైల్ని డిలీట్ చేశారు అనుకోండి పర్మనెంట్గా డిలీట్ చేసినప్పుడు మీరు ఆ డేటాని తిరిగి రికవరీ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ ఫైల్స్ని ఏది సేవ్ చేయొద్దు చేయకుండా ఆ ల్యాప్టాప్ను కానీ ఆ మొబైల్ ఫోన్ని కానీ అలానే ఉంచుకొని మనం రికవరీ టూల్స్ ఉపయోగించి ఆ మెమరీ లొకేషన్లో ఏదైతే ఫైల్ మనము లాస్ అయ్యామో ఆ ఫైల్ని తిరిగి రికవరీ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అదే మనము ఆ ఫైల్ డిలీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం కొత్త ఫైల్స్ని ఏదన్నా కానీ సేవ్ చేసాము అంటే అదేమవుతుందంటే ఆ లొకేషన్లో కూడా సేవ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ని రికవరీ చేయడానికి కష్టం అవుతుంది అనమాట ఇంకొక డౌట్ చాలా మందిలో ఏముంటుందంటే మనం రెగ్యులర్గా ఒక మెమరీ కార్డ్ని కానీ ఒక హార్డ్ డిస్క్ని కానీ ఫార్మాట్ చేస్తూ ఉంటే ఆ హార్డ్ డ
మనము దాన్ని లీస్ట్ ఆప్షన్గా ఉంచుకుంటాం ఎందుకంటే ఒకసారి మనం ఫార్మాట్ చేసామో అంటే మన ల్యాప్టాప్ని మనం ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్లు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నామో అది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానీ లేదా మిగతా ఫైల్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట ఇలా రీఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం అనేది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ కాబట్టి దాన్ని ఫార్మాటింగ్ అనే దాన్ని చివరి ఆప్షన్గా ఉంచుకుంటారు అనమాట ల్యాప్టాప్స్లలో కానీ పీసీల్లో కానీ కానీ మన మెమరీ కార్డుల్లో ఏదైతే ఉంటుందో వాటి మెమరీ కార్డుల్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉండదు మనం కొత్తగా ఫైల్స్ కానీ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండం కాబట్టి మనము మొబైల్ ఫోన్స్లలో యూజ్ చేసే మెమరీ కార్డుల్లో కానీ డిజిటల్ కెమెరాల్లో యూజ్ చేసే మెమరీ కార్డుల్లో కానీ మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా ఫార్మాట్ చేసుకోవచ్చు ఎన్నిసార్లు అయినా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట దానివల్ల మెమరీ కార్డు చెడిపోవడం అనేది ఏమీ ఉండదు అనమాట చూశారు కదా ఈ వీడియోలో డిస్క్ ఫార్మాటింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది మనము డిలీట్ చేసిన ఫైల్ని తిరిగి రికవరీ చేసుకోవచ్చా లేదా అనేది మీరు క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నారు ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి